சொந்தம் எது சொந்தம் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து திரும்பி வரும்போது எனக்கு நெஞ்சுவலி வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ந்தேன் அதே நேரத்தில் அங்கே சீதா மாமியையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க ஏதோ விபத்தில் அடிபட்ட அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தைகள் என் நெஞ்சு ரொம்ப வேதனை ஆக்கிடுச்சு என்னோட மக வித்யாவயத்தில் பிறந்த குழந்த தான் இறந்து போயிருக்கு என் மருமக அகிலாவுக்கு பிறந்த குழந்த இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கு எதுக்காக குழந்தைய தொடர மாமாவுக்கு பண்ணி கொடுத்த சச்சித்தை மறந்துட்டியா குழந்தையாக <laughs> என்ன அப்படி பாக்குறீங்க இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா என் குழந்தை செத்து போச்சு நீ ஏன் சொன்னீங்க மாமாண்டிலிருந்து <laughs> தோஷப்பட்டு ப 
பேசிட்டியா உன் மனசில் இருக்கிற குமரில் கொட்டிட்டியா அகிலா இது உன் குழந்தை தான் அன்னைக்கு நான் இந்த மாதிரி செய்யலைன்னா இன்னைக்கு உன் குழந்தை உயிரோட இருந்திருக்காது வித்யாவை பற்றி உனக்கு நல்லா தெரியும் தனக்கு கிடைக்காதது யாருக்குமே கிடைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவோ உனக்கு ஒரு பட்டுப்படவு கொடுத்தேங்கிறதுக்காக அந்த புடவைய வாங்கி எரிச்சவோ இன்னைக்கு உன் குழந்தை உயிரோட இருந்து அவ குழந்தை செத்தது தெரிஞ்சதுன்னா அவ இந்த குழந்தைய விட்டு வைப்பாளா கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டு இருக்க மாட்டா ஒரு கொலகாரியா மாறி இருக்க மாட்டா உங்க மாமா இந்த குடும்பத்துக்காக ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு மானம் மரியாதை கௌரவமா வாழணும்னு எத்தனை பேர்கிட்ட தன்னுடைய கூனை குறுகி வளைச்சிருக்கிறார் உன் அகிலா அகிலான்னு தலை மேல வச்சு தூக்கி கொண்டாடினாரு உன் குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காரு உன் தங்கச்சிக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க போய்தானே உயிரியே விட்டார் உன் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி ஏறணும்ன்றதுக்காக ஏன் தாலி இறங்கி போயிடுச்சு அப்படி ஒரு மலர் மனசு இருக்கு நீ செய்ய உதவி இதையா இருக்க கூடாத பரவாயில்ல இப்ப கூட ஒண்ணு இல்லம்மா நான் வித்யா கிட்ட போய் சொல்லிடுறேன் வித்யா கிட்ட போய் சொல்லிடுறோம் நினைக்கிறேன் நீ ஏதாவது நல்லது பண்ணணும் நினைச்சேன்னா இந்த உதவிய பண்ணு இத நான் பிச்சையா கேக்குறேன் டைரியில எழுதின உண்மைகளை எரிச்சு உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றேன் என்ன வாங்க 
போறாங்க <laughs> 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 ஹலோ 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 என்னங்க நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க ரிப்ளை பண்ணாம தான் என்ன நினைக்கிறது யாருங்க பேசுறது ஹலோ சபிதா தானே சபிதா தானே பேசுறது சபிதா நான் கார்த்திக் பேசுறேன் சபிதாவா அப்படி யாரும் இங்க இல்லையே இல்லையா அப்போ நீங்க சபிதா இல்லையா இல்லைங்க என் பேர் ராதா சபிதா நீங்க யாரும் இல்லீங்க ஐ திங்க் நீங்க ராங் நம்பர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லீங்க இது லாயர் சிவமணி சார் வீடு தானே ஆமா ஆனா நீ கேட்ட மாதிரி சபிதா நீங்க யாரும் இல்லையே சாரி மேடம் உங்க வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட சபிதாவோட குரல் மாதிரியே இருந்தது அதான் கேட்டேன் சிவமணி சார் இல்லீங்களா அவர் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு ஈவினிங் எப்ப வருவாருன்னு சரியா தெரியாது நீங்க என்ன விஷயமா பேசணும் இல்ல மேடம் அவரை பார்க்கணும் எதுக்கு அவர் வேலட்ட பெட்ரோல் பங்க்ல விட்டுட்டு போயிட்டாரு அதை நான் தான் பத்திரமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அதான் கேட்டேன் அடடா அப்படியா நாளைக்கு மார்னிங் வந்தா பார்க்கலாம் சரிங்க மேடம் நான் நாளைக்கே வரேன் அட்ரஸ் இருக்கா ஆ அவரோட வேலட்லயே விசிட்டிங் கார்டு இருக்குங்க மேடம் ஓகே थैंक यू கார்த்திக் சபிதா சபிதான் பேசிட்டு இருந்தியே சபிதா இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டியா இல்ல தா சிவமணி வீட்டில் பேசின குரல் அப்படியே சபிதா குரல் மாதிரியே இருந்துச்சு நான் கூட ஒரு நிமிஷம் சபிதா தான் பேசுதுன்னு நினச்சிட்டேன் என்ன கார்த்திக் நீ பாடு சபிதாவை கேட்க போக அது சிவமணி கல்யாணத்தில் குழப்பமாயிட போகுது அத்த நம்ம காலையில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போயிட்டு வர போயிட்டு வாமா ஆமா சிவமணி நேற்று உன்னோட வேலட்டை எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டியா ஆமாம்மா ஆமா உனக்கு இப்படி தெரியும் கரெக்டா கேக்குற காலையில ஒருத்தர் போன் பண்ணாரு அவர் பேரு கார்த்திகா உன்னோட வேலட்ட பெட்ரோல் பங்க்லயே விட்டுட்டியா அவரு எடுத்து வச்சிருக்காரா நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து தரேன்னு போன்ல சொன்னாரு அப்படியா நல்ல வேலை அந்த வேலட்ல நிறைய பேப்பர்ஸ் வச்சிருந்தேன் கல்யாண பத்திரிகை கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஆமா நீதான் போன்ல பேசினியாமா இல்லப்பா ராதா தான் பேசுச்சு ராதாவோட குரல கேட்ட உடனே நீ சபிதா தானே சபிதா தானேன்னு நாலஞ்சு தடவை கேட்டிருக்காரு நான் சபிதா இல்லைன்னு உறுதியா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போன்ல பேசினவர் நம்பி இருக்காரு அப்படியா இந்த சபிதாங்கிற பேருக்கும் நம்ம ராதாவுக்கும் நிச்சயமா ஏதோ தொடர்பு இருக்குமா அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது யாரோ ஒரு பெரியவர் சபிதா சபிதான்னு கத்துக்கிட்டே வந்தாரு அப்படின்னு சொன்னிச்சுல நிச்சயமா இவ்வளவு பத்தி தெரிஞ்சவங்க இந்த ஊர்ல தான் இருக்காங்க அது ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா தெரியுது ஆமா இனிமேல் கல்யாண பத்திரிகையை நம்ம யாருக்கும் தர வேண்டாம் கொடுத்த வரைக்கும் போதும் என்னப்பா சொல்ற இப்பவே ஊர்ல இருக்கிற பாதி பேருக்கு மேல பத்திரிக்கை கொடுத்தாச்சு இப்ப வந்து இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லம்மா ஒருவேளை இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்குள்ள ராதாவோட சொந்தக்காரங்க யாராவது அவளை தேடி வந்துட்டா அப்புறம் இந்த கல்யாணமே நடக்காம போயிடும் அது நமக்கு ரொம்ப அசிங்கமா போயிடும் ஒருவேளை அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா இந்த காலனியில இருக்கிறவங்க யாருமே நம்மளை மதிக்க மாட்டாங்க இல்லப்பா இந்த கல்யாணம் நிச்சயமா நடக்கும் நீ ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் எப்படிமா அவளை உறுதியா சொல்ற ராதா உன் மேல உயிரியே வச்சிருக்கா இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்கல என்ன ராதா உயிரோட இருக்க மாட்டா ராதா கிட்ட கொஞ்ச நாள் பழகினாலும் அவளோட குணத்தை நான் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கேன் நீ எதுக்கும் பயப்படாத 
தைரியமா எல்லாருக்கும் பத்திரிக்கை கூட இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் பா இது போதுமா எனக்கு எனக்கும் ராதாவுக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாராவது அவளை உறவு கொண்டாடி வந்தாங்கன்னா நிச்சயம் என்னால் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே யாராவது அதை தடுக்க வந்தாங்கன்னா அவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி நிச்சயம் அவங்கள காலி பண்ணிடுவேன் அதெல்லாம் நடக்காதுப்பா ஆண்டவனோட அருளாலையும் உங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தாலையும் இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் விதியம்மா குழந்தை அழுதுட்டே இருக்குல்ல என்னன்னு பாருங்க அது அழுதுகிட்டேதான் இருக்கும் வேலையப்பா சும்மா இவன் வேற அழக்கூடாது அழாம அழாதுரா என்ன <laughs> 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 சந்தோஷப்படு <laughs> 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 கல்லடி தாங்கிக் கொண்டே மீண்டும் 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 தாய்ப்பார் 